ആറോ പ്ലാന്റ് അഥവാ ആറോ പ്യൂരിഫയറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ആറോ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് We begin the process with a fabric support base and then coat it with a sheet is then combined with a sheet of feed channel spacer. This provides turbulence and creates space between the membrane sheets to allow uniform flow of the water to the entire membrane surface. The leaves of membrane and feed channel spacer are then combined with a sheet of permeate spacer which provides open flow channels for the permeate even under high pressure. The leaves are glued along each of the three exposed sides. And then rolled around the core tube. With the back of the membrane completely sealed to the edges of the permeate spacer, the feed water is forced through the feed channel spacer. contacting the front or barrier layer of the membrane clean water or permeate passes through the membrane surface into the permeate channel and then flows in a spiral direction to the center of the element and is collected into the core tube hydronautic spiral wound elements can then be loaded into pressure vessels and interconnected with additional elements to complete any number of design specifications once the end adapter is connected to the last element and the pressure ഈ കാണുന്ന മെമ്പറൈൻ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആറോ മെമ്പറൈൻ ഉള്ളത് ഇത് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ മെമ്പറൈൻ ഹൗസിംഗ് ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് ആറോ മെമ്പറൈൻസ് ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ശുദ്ധജലം ആവശ്യമായ അളവിലും പ്രഷറിലും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും അതായത് ഫിൽറ്റർ ഫീഡ് പമ്പ് ഈ കാണുന്നത് ഫിൽറ്റർ ഫീഡ് പമ്പ് മൾട്ടിമീഡിയ ഫിൽറ്റർ ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ ഫിൽറ്റർ 5 മൈക്രോൺ 1 മൈക്രോൺ ഫിൽറ്റർ ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ് റോട്ടോമീറ്റർ ഒ ആർ പി മീറ്റർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മീറ്റർ പി എച്ച് മീറ്റർ ഇത് കൺട്രോൾ പാനൽ പാനലിലാണുള്ളത് യു വി സ്റ്റെറിലൈസർ ആറോ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മെയിൻ ടാങ്കിൽ നിന്നും വരുന്ന ഫീഡ് വാട്ടർ ഈ ഫീഡ് വാട്ടർ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് ഈ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ വഴി മൾട്ടിമീഡിയ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു മൾട്ടിമീഡിയ ഫിൽറ്ററിൽ 
ഗ്രാവൽ സാൻഡ് ആന്ത്രസൈറ്റ് എന്നിവ ഏകദേശം പകുതിയോളം ഭാഗം നിറച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതായി ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ ഫിൽറ്റർ ഇതിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ തനിയെയോ സാൻഡുമായി മിക്സ് ചെയ്തോ നിറച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ഫിൽറ്ററുകൾ വഴി ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത ജലം ഫൈവ് മൈക്രോൺ വൺ മൈക്രോൺ ഫിൽറ്ററിൽ എത്തുന്നു ഫൈവ് മൈക്രോൺ വൺ മൈക്രോൺ ഫിൽറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഡീക്ലോറിനേഷൻ കെമിക്കൽ ആൻറ്റി സ്കൈലൻറ്റ് എന്നിവ ഈ ജലത്തിലേക്ക് ഡോസിങ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ പൈപ്പിനുള്ളിലൂടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡോസ് ചെയ്യുന്നു ഡോസിങ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഡോസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഡോസിങ് പമ്പ് ഇത് ഡോസിങ് സ്റ്റേഷനാണ് ഈ പൈപ്പിനുള്ളിലൂടെ ഫീഡ് വാട്ടർ ഇത് ഫൈവ് മൈക്രോൺ ഫിൽറ്റർ പ്രഷർ ഗേജ് ഫൈവ് മൈക്രോൺ ഫിൽറ്റർ അത് തുറക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് അതിനുശേഷമുള്ളത് വൺ മൈക്രോൺ ഫിൽറ്റർ ഇത് ഫീഡ് പമ്പ് ഫീഡ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ആറു മെമ്പർ മെമ്പ്രൈനിലേക്ക് വെള്ളം ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഹൈ പ്രഷറിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ബാർ പ്രഷറിൽ പന്ത്രണ്ടോ അതിലധികമോ ബാർ പ്രഷറിൽ ഈ ആറു മെമ്പ്രൈനിനുള്ളിലേക്ക് അതായത് ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നു ശുദ്ധമായ ജലതന്മാത്രകൾ മാത്രം ആറു മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കുകയും പ്രോഡക്റ്റ് പൈപ്പ് വഴി പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം റിജക്റ്റ് വാട്ടർ അതായത് ആറു റിജക്റ്റ് വാട്ടറായി പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു ആറോ വാട്ടർ യു വി സ്റ്റെർലൈസർ വഴി സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കുകളിലേക്ക് ശേഖരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു ആറോ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇനി ആറോ മെമ്പ്രൈൻ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം ആറോ മെമ്പ്രൈൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യണം നട്ടും ബോൾട്ടും ലൂസ് ചെയ്ത് ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ എല്ലാം അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ അലൻ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലാമ്പ് എസ് എസ് ക്ലാമ്പ് ഊരിയെടുക്കണം ഇത് അഴിച്ചു മാറ്റുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഈ ക്ലാമ്പും അഴിച്ചു മാറ്റുക ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് ബോൾട്ട് അഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാമ്പ് ഊരിയെടുക്കണം ഈ രണ്ട് ക്ലാമ്പുകളാണ് ഇതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് പൈപ്പുകളും പിടിച്ച് ശക്തിയായി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചാൽ ഈ എൻഡ് ഗ്യാപ്പ് പുറത്ത് വരും അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ആറോ മെമ്പ്രൈൻ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം ഇതാണ് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ആറോ മെമ്പ്രൈൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച ഒരു മെമ്പ്രൈനാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് സൈഡാണ് അതുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം സാൻഡ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിപ്പുണ്ട് അതായത് ഇത് ബ്ലോക്കായി ഇരിക്കുകയാണ് ആറ് മെമ്പ്രൈൻ ബ്ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കില്ല ഇത് ബ്ലോക്കായ ഒരു മെമ്പ്രൈനാണ് ഈ വശത്ത് കൂടിയാണ് വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ബോഡി ഫൈബർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫൈബർ ഗ്ലാസ് റാപ്പിംഗ് ആണ് ഔട്ടർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകുന്ന പൈപ്പിലൂടെയാണ് ആറോ വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഈ പൈപ്പിനുള്ളിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആറോ വാട്ടറായി ആറോ മെമ്പ്രൈൻ പാസ് ചെയ്ത് പൈപ്പിനുള്ളിലെത്തിയ വെള്ളമാണ് ആറോ വാട്ടർ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതൊരു സീലാണിതിൻ്റെ